400,000 people that means 4 lakh manush apnake linkedin e follow kore and you are one of the most followed person around bangladesh and globally you kintu apni ekta bhalo ranking e achen job power ek bochor age theke besh proactive chilam linkedin e amake kintu amar oi company theke ceo nijei amake knock diyechilen je office e eshe ki interview da jay ki na wow when you talk about the advices what are the things that that they should maintain and follow like uh, do's and don'ts for them karon amra dekhte pacchi we all have linkedin ids right but uh, we don't know how to use it common kichu question thake je apu interview ta kibhabe dibo cv ta kibhabe update korbo hello assalamu alaikum everyone myself ashfaq ahmed imon i'm the host of today's podcast and i'm very delighted to have all of you with us today and uh, without any further ado let's uh, make a quick introduction about today's guest she is a community builder she is a passionate voice for uh, linkedin and uh, she's been recognized as a, one of the top voices for linkedin worldwide she is none other than miss khan farhana thank you so much i'm nice to meet you well it's an absolute pleasure to have you with us today and uh, you know talking about community building building a whole network of people individuals and giving them empowerment through linkedin is very fascinating to all of us mm. so jehetu amra ektu bangladesh audience ke target kore korchi ebong sob kichu for their better clarity let's switch it up to bangla right yeah. okay so amar first question how did you start your journey how how did it all started amra kibhabe apnar total journey ta start holo mane apnar ki mone holo je ami ashole linkedin e amar journey ta shuru kora uchit ami dekhechi manush instagram e Uh, influencer hoy link uh, you know tiktok influencer hoy but you have chosen a very different path which is linkedin so let's hear it from you please thank you so much could be interesting and pochonder ekta question ami boltei khub bhalo bashi because ami jokhon journey ta shuru kori tokhon kintu erokom intention ne ami ekjon influencer hobo amar boro ekta community hobe eta intention chilo na am feel korte pari somehow jokhon amar graduation shesh hobe আমার একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার যেখানে আমি আমার স্কিলগুলোকে শোকেস করতে পারবো এবং মেন্টরদের সাথে নেটওয়ার্কিং করতে পারবো আর একটু বলে রাখি আমি কিন্তু অফলাইনে বিভিন্ন ইয়ুথ অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে তখন থেকে স্টুডেন্ট অবস্থা থেকে ইনভলভ ছিলাম যেটার ফলে ওখানে বেশ কিছু মেন্টর এবং নেটওয়ার্কিং করার সুযোগ হয় না আই ফিল লাইক যে ওয়াও দিস ইজ এক্সিলেন্ট যে নেটওয়ার্কিং করার মজাটাই অন্যরকম মাঝে মাঝে ফেসবুক ব্যবহার করতাম অ্যান্ড একটা সময় পরে গিয়ে মনে হলো যে আমার তো গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি কোথায় জব করব কিভাবে জব করব কে আমাকে রেফার করবে অ্যান্ড দেন আই ফাউন্ড যে ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখে যে লিঙ্ক ইন একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম এবং এখানে ব্যবহার করে তখন কিন্তু ইন্টারফেসটা এত স্মুথ ছিল না যদিও ওখানে সামহাও আমি বুঝলাম এটা ওখানে প্রফেশনালদের হাট বাজার বলা যায় আচ্ছা তারপর আমি লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট খুলি এবং ওখানে আমি দেখি যে আমি যখন একটা পোস্ট করি ওখানে কোনো নেগেটিভ মন্তব্য হয় না লাইক ফেসবুকে যেরকম খুবই ক্যাজুয়াল অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করে বোলিং করে অ্যান্ড আমার জার্নিটা শুরু হয় ওখানে আই ওয়াজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ান যে আমাকে কেউ জাজ করছে না আমি আমার মতন করে শেয়ার করছি অ্যান্ড দুই চারজন যারা মেন্টর বা এক্সপার্ট আছে তারা কিন্তু আমাকে পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্স করছে যে তোমার লেখাটা ভালো হয়েছে তো ওইটা আমাকে মোটিভেট করতো ফর নেক্সট আর্টিকেল বা কোনো স্ট্যাটাসের জন্য তারপরে যেটা হয় যে আমি খুব অ্যাক্টিভ ছিলাম রেগুলারলি আমি সবাইকে সবসময় সাজেশান দিই বা অ্যাডভাইস দিই যে যে কোনো কাজের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি যেটা আমি এখন পর্যন্ত মেনটেন করেছি ফর লিঙ্কিন তো তখন যেটা হয় যে আমি ফেসবুকটাকে একটু কম সময় দিয়ে লিঙ্কিনে যেটা করতাম ইউনিভার্সিটিতে আমি যে নতুন কোনো কিছু সম্পর্কে যদি জানি বা শিখি সেটা নিয়ে ছোট্ট করে একটা স্ট্যাটাস দেওয়া যেটা ফেসবুকে দিতাম বাট ভাষাটা একটু চেঞ্জ হয়ে যেত লিঙ্কিনের জন্য যেহেতু এখানে একটু প্রফেশনাল মানুষ থাকে ফর্মাল পিপল থাকে আরও মজার জিনিস হচ্ছে এখানে গ্লোবালি পিপল কানেক্টেড দেশের বাইরে থেকে মানুষ আমাকে কমেন্ট করছে ইভেন যেহেতু ইংলিশটা আমাদের জন্য একটা দুর্বলতা তখন দেখা যাচ্ছে আমি যখন ফরেনারদের সাথে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করছি কোনো কিছুর জন্যই না জাস্ট ক্যারিয়ার গাইডলাইন্সটা জানার জন্য যে কি করা যায় আমার আমার কোনো সাজেশান আছে কি না বা আমি যেভাবে আগাচ্ছি এটা কি রাইট পাথ কি না তারা যখন আমাকে রেসপন্স করছে ওই সময়টাতে যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম এটা আমার জন্য খুবই মোটিভেটিং ছিল তারপরে ধীরে ধীরে আমি বললাম যে কনসিস্টেন্সি আস্তে আস্তে আমি নিজেকে ইম্প্রুভ করি আমার স্কিলগুলো শো করার চেষ্টা করি 
তারপরে কিন্তু আমি আমার লিঙ্কডইন এর কিছু কিছু কনটেন্ট ফেসবুকে দেখানো শুরু করি তার আগে কিন্তু প্রায় এক দেড় বছর আমি শুধু লিঙ্কডইন এ অ্যাকটিভ ছিলাম ফেসবুকে আমি আমার ওই যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো ভলান্টারি কাজগুলো কিন্তু খুব বেশি একটা শো করার সুযোগ হয় না বা করি না আমি ইচ্ছা করি লিঙ্কডইন এ আমার জার্নিটা শুরু হয় আর্টিকেল লেখা দিয়ে কারণ আমি লেখা লিখে খুব পছন্দ করতাম ফেসবুকে তো ভাবে লেখা যায় না এন্ড ব্লগিং করারও যে সুযোগটা যে ওয়েবসাইটে আমি লিখবো সেভাবেও পাচ্ছিলাম না মনে হলো যে লিঙ্কডইন আর্টিকেল লেখাটা যায় কিনা আমি এরকম ফিচারটা আমার কাছে খুব চমৎকার লাগে আমি ইউটিউব দেখে দেখে আরও শিখি তারপরে তো যাচ্ছে প্রায় ছয় সাত বছরের আমার লিঙ্কডইনের সাথে একটা বেশ ভালো একটা সাক্ষাৎ এবং লিঙ্কডইন থেকে আমি বলবো যে অনেক মেন্টর পেয়েছি আমার অনেক স্ট্রং নেটওয়ার্ক হয়েছে যেটা কিনা আমার ক্যারিয়ারে ভালো রকমের সাহায্য করছে সো ফর দ্য অডিয়েন্স হু ডোন্ট নো মিস ফারহানা উনি কিন্তু ইউএনডিপিতে সার্ভ করেছেন ইন এ মোর কোয়ালিফাইড পজিশন এন্ড কারেন্টলি শি ইজ সার্ভিং অ্যাজ এ হেড অফ পার্টনারশিপ ফর প্রোগ্রামস ইন ডট লাইন সোশ্যাল সো শি হ্যাজ দ্য ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স হাউ ইউ ক্যান লেভারেজ দ্যাট লিঙ্কড ইন ইকো সিস্টেম হ্যাভ এ ভেরি ইম্প্যাক্টফুল আউটকাম সো উই জাস্ট ওয়ান্টেড টু নো যে আপু কিভাবে ইউ হ্যাভ লেভারেজ দিস লিঙ্কড ইন প্ল্যাটফর্ম টু গেইন সো ম্যাসিভ পপুলারিটি অ্যান্ড সাকসেস ইন টার্মস অফ you know community building and everything let's hear from her amar last career journey chilo undp timul leste tar okhane is kind of a dream job for me and jeta hoy je ekhane khub preparation er dorkar hoy onek bochhorer ekta dream thake i was so lucky je ami linkedin ta shothik shomoye byabohar korar shuru kori to somehow ami linkedin e dekhte pai je erokom ekta job circular jeta kina amar sathe khub bhalo moton jacche আমি যেটা করি আবার ইউটিউবে ঘাটাঘাটি করি বিকজ এখন আসলে সব কিছু এত বেশি অ্যাভেলেবেল যদি ইচ্ছা থাকে এবং কিউরিসিটি থাকে আই গেস যে সব কিছুর অ্যান্সার পাওয়া যায় লিঙ্কডিনে তো আমি অ্যাক্টিভ ছিলামই তো দেখি যে ইউএনএ আপনাকে একটা পোর্টাল ওখানে আপনাকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় এবং তারপরে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আর কি তো আমি যখন ইন্টারভিউটাতে অ্যাটেন্ড করি আই ফিল লাইক যে তারা আমাকে যেন এই যে লিঙ্কডিনে যে আমার লিডারশিপ স্কিলটা আমি কিন্তু ইভেনে যাওয়ার আগেও দুইটা অর্গানাইজেশনে কাজ করেছি এবং ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওখানেও সুযোগ পেয়েছি হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে আইএনজিওদের সাথে কাজ করার এবং বাংলাদেশের বলতে পারি যে গভর্নমেন্টের একটা বড় প্রজেক্টেও আমার লাস্ট জবটাতে ইভেনে জয়েন করার আগে একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল কিন্তু লিঙ্কডিনে যে আমি লিডারশিপ বা এই যে আমি স্টুডেন্টদেরকে ফ্রি হচ্ছে লিঙ্কডিনের ব্যাপারে ট্রেনিং দিচ্ছি তার মানে আমার ডিজিটাল লিটারেসির উপরে যে ট্রেনিংগুলো দিচ্ছি এইগুলো কিন্তু আমাকে ভ্যালু অ্যাড করে অ্যাজ এ ভলেন্টিয়ার কাজ করার যে প্যাশনটা আমার ছিল আগে থেকেই তো ইউএনএ জব করার পরে যখন আমি জানতে পারি যে হ্যাঁ আমি ফাইনালি সিলেক্টেড সো ডেফিনেটলি এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া ছিল ওই দেশে যাওয়ার পরেও কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ থেকেই যায় যেহেতু আমি বাংলাদেশে কাজ করেছি নতুন একটা কালচার এবং ইউএন এর দেখা যায় যে ওদের প্রত্যেকটা কাজে খুব বেশি গোছানো থাকে অনেক বেশি পারফেক্ট হতে হয় তো আমি শিখেছি আবার অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করেছি এবং আমার রোলটাও ছিল ইয়োদেরকে স্কিল ডেভেলপ করার ব্যাপারে এবং ওই দেশের যে আইটি টিচার ছিল তাদেরকে ও ট্রেনিং দেওয়ার এই কাজটা আমার ছিল যেহেতু ওখানে আইওটি মাল্টিমিডিয়া তারপর আইসিটি যে স্কিলগুলো একটু বলবো যে অন্য অন্য কান্ট্রির থেকে তারা একটু পিছিয়ে সো আমার মেন রোলটাই ছিল তাদেরকে এই ব্যাপারগুলোতে জানানো অবগত করা এবং এক্সপার্ট করে গড়ে তোলা আর কি অ্যান্ড দেন আমি বাংলাদেশে এসে আর একটা চমৎকার প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি ডট লাইন্স যেখানে আমি এখন ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করছি হেড অফ পার্টনার অ্যান্ড প্রোগ্রাম এখানে আমার ডট লাইন্স সোশ্যাল যেহেতু আমার ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করার অভিজ্ঞতা ক্যারিয়ার শুরু থেকেই তো এখানে আমাদের যেটা হয় যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এনজিও আইএনজিওর সাথে পার্টনারশিপে আমরা বেশ কিছু প্রজেক্ট করার চেষ্টা করছি এবং জয়েন্টলি প্রজেক্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি ডট লাইন্সে ওয়েল দ্যাট ওয়াজ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক Uh, we got to know a lot of things from you but going back to the very first discussion we are, we were having the ekjon notun gen z bolen othoba ekjon fresh grad othoba who is in his or her third or fourth year of studentship university pray shesh shesh othoba just graduation koreche what are the advices for them among when you talk about the advices what are the things that that they should maintain and follow like uh, do's and don'ts for them karon amra dekhte pacchi we all have linkedin ids right but uh, we don't know how to use it 
So I hope in coming days there would be a course from you how to you know excel in that LinkedIn mastery level. So it's for the very beginners. Jara nutun LinkedIn account open korbe account open korabo junto ina how they can be more effective and efficient in managing this platform. Let's hear it from you. Thank you so much again. Um, I have a suggestion advice na shole. Karna akhon kar GNG jara acha tarab very smart actually. So, I ami amar journey ta jodi share kori shikhan theke hoyte kichu tips tarab follow korte pare. Like, ami jodi amar shomoy kotha bolle, amar je first career job, mane amar je job ta chilo. Ota kintu erokom hoy je ami jehetu besh mane job power ek bachor age theke besh proactive chilam LinkedIn e. আমাকে কিন্তু আমার ওই কোম্পানি থেকে সিইও নিজেই আমাকে নক দিয়েছিলেন যে অফিসে এসে কি ইন্টারভিউ দা যায় কিনা সো এটা কিন্তু আসলে সচরাচর সবার ক্ষেত্রে হয় না হয়তো আমি একটা স্মার্ট লিংকডইন প্রোফাইল তৈরি করেছিলাম এবং ওই ট্রাস্টটা বিল করেছিলাম যে আই এম দা সামওয়ান যে কিনা লিডারশিপ রোলও কিছু কিছু কাজ করছি ডিজাইনিং কন্টেন্ট সো ম্যানি থিংস আরেকটা জিনিস আমি ফলো করতাম তখন থেকে চেষ্টা করতাম যে যারা অলরেডি মার্কেটে ইনফ্লুয়েন্সার বা যাদের যারা কাজ করছে যারা ইনিশিয়েটিভস নিচ্ছে তাদের সাথে নেটওয়ার্কিং করতাম এবং আমার যে স্কিলসগুলো আমি নিজে নিজে ডেভেলপ করছি তাদের সাথে কানেক্টেড হয়ে আমি কিন্তু তাদেরকে আস করতাম যে হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ আমার নেটওয়ার্ক আছে আমি আপনার এই কাজটা আমার নেটওয়ার্কে প্রমোট করে দিতে পারি বা আমি এই প্রোজেক্টের সাথে ইনভলভ হতে পারি উইদাউট এক্সপেক্টিং এনিথিং মানে এখন আমাদের অনেকের মনে হতে পারে আমি একটা ডিজাইন করে দিব আমি কি ইন রিটার্নে কোনো টাকা পাবো কি না মানি উইল ওয়ার্ক ফর ইউ যখন আপনার একটা স্কিলস দাঁড় হয়ে যাবে বাট শুরুতে যখন আমি আদৌ কি অফিসিয়ালি রিকগনাইজ কি না আমার এই কাজটা কি অফিসিয়ালি মানে স্বীকৃতি দেয় কি না এটা জানার জন্য কিন্তু আমাকে কিছু জায়গা তৈরি করতে হবে তো ওই নেটওয়ার্কিংটাই করেছিলাম তখন থেকে যখন আমি সেই ট্রাস্টটা বিল করতে পারি এখনই কিন্তু সেই সিনিয়াররা আমাকে রিকমেন্ড করে বিভিন্ন জায়গাতে চার পাঁচ বছর দশ বছরে যাদের সাথে আমার রিলেশনশিপ এখন পর্যন্ত কন্টিনিউ হচ্ছে এটা একটা জিনিস আমি ফলো করেছি আর একটা বললাম যে কনসিস্টেন্সি এবং থার্ড আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে আমাকে বুঝতে হবে যে কোথায় কি মানে আমি শেয়ার করব কি প্রমোট করব দেখেন আমি কিন্তু জব করি নাইন টু ফাইভ একটা জবের সাথে আছি পাশাপাশি আমি কিন্তু ইয়োদেরকে নিয়ে কাজ করি আমার প্যাশনের জায়গা থেকে আমি আমি স্কিল প্রতিনিয়ত স্কিল ডেভেলপ করছি এবং সেই জিনিসটা আমি আমার নেটওয়ার্কে শেয়ার করছি তো এখন আমাকে ডিসাইড করতে হবে যে লিঙ্কটিন আমি কি দেখাবো মানে আমার স্কিলটা কোন দিকে আমি কোন দিকটাতে এক্সপার্ট আমি যদি সব দিকে এক্সপার্ট থাকি তাহলে কিন্তু আমার এক্সপার্টাইজটা কেউ বুঝতে পারবে না আর একটা ভুল আমরা শুরুর দিকে করে থাকি যে অনেকে হয়তো আমরা একটা ফেসবুকে পেজ খুললাম আমি ওখানে দিলাম যে আই এম দ্য ফাউন্ডার অফ দিস পেজ এখন এই ফাউন্ডার যখন একদম ইন্টার্ন লেভেল একটা পজিশনে অ্যাপ্লাই করে এটা দেখতে কিন্তু খুবই মানে এম্বারেসিং মনে হয় রিক্রুটারদের জন্য এই যে জিনিসগুলা যে আমি যে মেসেজটা দিচ্ছি এটাকে অথেন্টিক কি না কারণ একটা অর্গানাইজেশনের সিইও হতে ফাউন্ডার হতে মিনিমাম ত্রিশ চল্লিশ বছর এক্সপিরিয়েন্স দরকার হয় তাই না তো ওই ভুলগুলো আমরা অনেক সময় করে থাকি যে কোন জিনিসটা আমি আমার লিঙ্কটিনে শো করব এবং কোন জিনিসগুলো থেকে একটু বিরত থাকবো আরেকটা ব্যাপার হতে পারে বিহাম্বল আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে কাজের ক্ষেত্রে অনেক অনেক রকমের মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় হয় তো ওই জায়গায় যেটা হয় জ্যারোগেন সিক্রেট হয় খুবই ছোট বয়সে তো আমার মনে হয় যে যতটুকু আমরা হাম্বল থেকে সিনিয়রদের কাছ থেকে নিতে পারি আই গেন সে এটা আমার ক্যারিয়ার জার্নিতে হেল্প করে লিঙ্কটিনে আমি ভার্সিটিতে কি করছি আমার সুপারভাইজারের সাথে আমার কি ধরনের কাজ হচ্ছে আমি ওয়ার্কশপে যাচ্ছি সেমিনারে যাচ্ছি যারা স্টুডেন্ট অনেকে জিজ্ঞাসা করে আপা আমি তো একবারে ফ্রেশ আমি কি পোস্ট করব লিঙ্কডিনে আমার তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই কিন্তু আপনি যখন ভলেন্টিয়ার কোনো কাজ করছেন আপনি ক্লাবের সাথে অ্যাক্টিভ আছেন তো এইগুলোই তো আপনার এক্সপার্টাইজ আপনার সাথে হয়তো অনেকে এই ধরনের কিছুর সাথে এঙ্গেজ নাই তো আপনি এই কাজগুলোর সাথে এঙ্গেজ হবেন এবং যে ধরনের কন্ট্রিবিউশন আপনার আছে সেটা আপনি তুলে ধরবেন আরেকটা জিনিস অনেকের মধ্যে দেখা যায় যে এখন যেহেতু অনেক ভলেন্টিয়ার প্ল্যাটফর্ম অনেক অর্গানাইজেশন আছে একটা মানুষ দেখা যায় যে পাঁচটা জায়গায় সে মেম্বার হয়ে বসে আছে বাট কোনো জায়গায় সে কিন্তু কোনো কোর লিড দিচ্ছে না বা কোনো কোর রোল প্লে করছে না এটা আমি সবসময় বলি যে আপনি একটা অর্গানাইজেশনে থাকেন কিন্তু সেখানে একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করেন যে আপনি সাকসেসফুলি এই প্রজেক্টটা করেছেন বা আপনি এরকম একটা প্রোগ্রাম নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন এবং সেটা সাকসেসফুলি করতে পেরেছেন কিন্তু আপনি যদি দশটা প্ল্যাটফর্মে জেনারেল মেম্বার হয়ে থাকেন আপনাকে যখন ইন্টারভিউ বলা হবে যে আপনি এই অর্গানাইজেশনে ছিলেন সেখানে ওরা কি কাজ করে বা আপনার কি কন্ট্রিবিউশন ছিল 
ওখানে কিন্তু আমরা অনেক সময় ওইটাকে প্রপারলি বলতে পারি না কারণ আমি জানিই না যে তারা কি ডিসিশন নিয়েছিল এই প্রোগ্রামটার পারপাস কি ছিল তা আমি বলবো যে স্টুডেন্ট অবস্থাতে সেটা হোক ইউনিভার্সিটি ক্লাব সেটা হোক বাইরের কোনো অর্গানাইজেশন আপনি সেখানে ডেফিনেটলি জয়েন করবেন এবং চেষ্টা করবেন দুই একটা কাজ সেখানে করে এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে যাতে করে আপনি যখন লিভ করবেন প্ল্যাটফর্মটা তারা যেন আপনাকে মনে রাখে তো এই টুকটাক জিনিসগুলো ফলো করতে করতে একটা সময় পরে আসলে সবাই বুঝে যায় প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যখন ঢুকে যে কিভাবে তারা জিনিসটা মেনটেন করবে আর একটা জিনিস বলতে পারি যেহেতু সুযোগ পাচ্ছি বলার নেটওয়ার্কিং আপনি যখন কারো সাথে নেটওয়ার্কিং তৈরি করছেন এই নেটওয়ার্কিংটা কন্টিনিউ করা বারবার চর্চা করা কারণ এই বিজি ওয়ার্ল্ডে সবাই ব্যস্ত আপনি আজকে যার সাথে আধা ঘন্টা বসে কথা বললেন তাকে যদি নেক্সট ওয়ান মান্থে আর নক না দেন তার সাথে যদি আর কথা না বলেন সে ডেফিনেটলি আপনাকে ভুলে যাবে তো কোনো একটা অকেশন তার বাদ্যে হতে পারে অকেশনাল মানে ন্যাশনাল কোনো প্রোগ্রাম হতে পারে বা সে হয়তো একটা আর্টিকেল লিখেছে তাকে নিয়ে কোনো ফিচার হয়েছে আমরা কিন্তু তাকে ইনবক্সে সেই জিনিসটা বলতে পারে যে ভাইয়া আপু স্যার ম্যাডাম হোয়াট এভার ইউ কল দেন যে আমি আপনার এই আর্টিকেলটা পড়েছি এটা খুবই ইনসাইটফুল ছিল সো দ্যাট সেই মানুষটা আপনাকে মনে রাখুক স্টুডেন্ট অবস্থাতেই তারপরে যখন আপনার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয়ে যাবে আপনি কিন্তু তখন সেই রিলেশন বা নেটওয়ার্কটাকে ইউজ করতে পারবেন নাহলে হুট করে যখন মাঝখানে কোনো কমিউনিকেশান ছিল না হঠাৎ করে যদি আপনি পাঁচ বছর পরে বলেন যে আমার একটা জব লাগবে ইট লুকস উইয়ার্ড যে হঠাৎ করে আপনি কোথা থেকে আসলেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি আমি তো জানি না তো আপনি যখন লিঙ্কডিনে অ্যাক্টিভ আছেন এবং নেটওয়ার্কগুলোর সাথে প্রতিনিয়তই কমিউনিকেশান হচ্ছে তারা কিন্তু ট্রাস্ট করে আপনাকে একটা জায়গায় রেকমেন্ড করতে পারবে এগুলোই ছিল আমার আসলে লিঙ্কিন বা ক্যারিয়ার জার্নি যে টিপসগুলো আমি ফলো করেছে ওয়েল ফ্যান্টাস্টিক অ্যান্ড টকিং অ্যাবাউট গ্রোথ ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড পিপল দ্যাট মিন্স চার লাখ মানুষ আপনাকে লিঙ্কিনে ফলো করে অ্যান্ড ইউ আর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফলো পার্সন অ্যারাউন্ড বাংলাদেশ গ্লোবালিও কিন্তু আপনি একটা ভালো র্যাঙ্কিং এ আছেন সো সবার একটু লিসনারদের এবং যারা দেখছেন এই পডকাস্টটা সবারই মোটামুটি জানা দরকার অ্যাপার্ট ফ্রম বিং এ প্রফেশনাল কর্পোরেট মেন্টার কর্পোরেট প্রফেশনাল বিং মিস ফারহানা কিন্তু অলসো দ্য সিই অফ খান ফারহানাস ব্রেন স্টেশন উইচ ইউ নো হ্যাভ এ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক সিস্টেম পুট ইন প্লেস অ্যান্ড ইটস মোর লাইক এ ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস ফর দ্য স্টুডেন্টস রাইট এবং স্টুডেন্টস জয়েন ইউ ইচ ডে দে লার্ন দে গেট এ ভেরি হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এভরিথিং সো দোজ ইউ উড লার্ন স্পেশালি টু দ্য ইয়াং পিপল হু ওয়ান্স টু লার্ন মোর ওয়ান্স টু গ্রো দেম সেলফ অ্যান্ড শি প্রিটি মাচ ডিসক্রাইব এভরিথিং ভেরি ফ্যান্টাস্টিকলি ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস উইল গেট টু দ্যাট লেটার বাট লেটস এ লিটল বিট হেয়ার ফ্রম মিস ফারহানা অ্যাবাউট হার এক্সপিরিয়েন্স ইন মেনটারিং ইয়াং পিপল জাস জেন জি অ্যান্ড আদার পিপল শিজ বিন ওয়ার্কিং উইথ Uh, including the Khan Farana's brain station. Let's say something about the platform and how it works, please. Well, I'm going to correction Kori. I am not the first person who has a network, but I am the active one. I am the largest community. I'm not going to be able to do And another thing is that our platform is called Farhana's brain station. Wow, wow. <laughs> আর এইটা যখন আমার আস্তে আস্তে পার্সোনাল মানে প্রোফাইলটাতে ইয়া বাড়তে শুরু করল দেখা গেল সত্তর হাজার নব্বই হাজার এবং আমার প্রচুর মেসেজ আসে ইনবক্স আসে এবং দেখলাম যে কমন কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যে আপু ইন্টারভিউটা কিভাবে দিব সিভিটা কিভাবে আপডেট করব তাছাড়া আরও অনেক কিছু যে আমার জব লাগবে কিন্তু আমি তো এখন আসলে সবাইকে একটা একটা করে রেসপন্স করতে পারছিলাম না তখন আমি কিছু কমিউনিটি খুঁজার চেষ্টা করি ফেসবুকে কিন্তু আপনি দেখবেন যে অনেক বড় বড় প্ল্যাটফর্ম আছে লিঙ্কিনে ছিল না তখন আমি একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করি যেখানে এক্সপার্টরাও থাকবেন ফ্রেশাররাও থাকবেন বিকজ আমি সব কিছুর অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আমি আই এম নট দ্য রাইট পার্সন আমার থেকেও হয়তো সিনিয়র যারা আছেন তারাও হয়তো এই জায়গায় কন্ট্রিবিউট করতে পারে এই থটটা আসে হচ্ছে কৌরার একটা প্ল্যাটফর্ম আছে আর একটা সোশ্যাল মিডিয়া ওখানে এরকম হয় যে আপনি একটা কোয়েশ্চেন করছেন সিনিয়র বা যে কোনো এক্সপার্ট সেটার অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছে তা আমি ওই কমিউনিটিটা ডেভেলপ করলাম ওই মুহূর্তে আসলে মাথায় কোনো নাম আসছিল না মনে হলো আচ্ছা এখানে কেউ যেন আমাকে ভুল না ধরে এটা আমার একটা কমিউনিটি ফারহানাস সো ব্রেন ইউ নো যে অনেক ধরনের সেম থট মেন্টালিটির পিপল এখানে আসবে তারা হয়তো ইস কাইন্ড অফ এ প্ল্যাটফর্ম স্টেশন সো এই জায়গা থেকে ফারহানাস ব্রেন স্টেশন নামটা করা হয় তো শুরুতে তাই হলো যে অনেক ধরনের পিপল এখানে জয়েন করা শুরু করলো এবং আমি বলতে থাকলাম যে আপনারা এই গ্রুপটাতে কোয়েশ্চেন করেন 
ওখানে আমিও অ্যানসার দিতাম এবং আরও যারা এক্সপার্ট ছিল তারাও কিন্তু বলতো যে আপনার সিবির এই জায়গাটাতে আপনি একটু আপডেট করেন বা এই কোয়েশ্চেনের উনি যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছে সেটা সঠিক সলিউশন দিয়ে দিত তারপরে ওই জায়গায় একটা ভালো রকমের ওখানে কমিউনিটি বিল্ড হতে থাকে তারপর আমি কিছু আমার সাথে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু জুনিয়ররা বলে যে আপু আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই তখন আমি চিন্তা করলাম কিভাবে তাদেরকে কাজে লাগানো যায় অ্যান্ড দেন আমরা একটা জুম কল করি তখন আমরা থট শেয়ার করি যে কি করা যায় এই গ্রুপটাকে নিয়ে তারপর আইডিয়া আসলো ঠিক আছে যারা এখানে অডিয়েন্স তাদেরকে আমরা কিছু শেখাই এবং সেখান থেকে কিছু অ্যাসেসমেন্ট করি ডিজিটাল মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া অফিস মাইক্রোসফট অফিস অনেক কিছু নিয়ে আমরা হচ্ছে নিজেরা লিখতাম আর্টিকেল লিখতাম কন্টেন্ট লিখতাম এবং অডিয়েন্সরাও সেটার সাথে সাথে লিখত এবং দেখা যেত সপ্তাহে একবার দুইবার সেখানে অ্যাসেসমেন্ট করা হতো আমরা সার্টিফিকেট দিতাম রিকগনাইজ করতাম এক্সপার্ট তারপরে ধীরে ধীরে যেটা হলো যে এক্সপার্টদেরকে নিয়ে আমরা লাইভ শো করি অনলাইনে হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স হয় সেখানে যারা অডিয়েন্স যারা শিখতে আগ্রহী স্পেশালি ইয়োতরা তারা আসে প্রশ্ন করে এভাবে আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মটা জমে ওঠে এবং খুবই পপুলার হয় অ্যান্ড আমার কিছু নিউজ লেটার আছে যেটা সব কিছু মিলিয়ে যেহেতু এই কমিউনিটি ফোর ল্যাক্স আমি বলতেছি আমার পাঁচটা নিউজ লেটার আছে যেখানে আমি ইন্টারন্যাশনাল কিছু কন্টেন্ট লিখি যেখানে বাংলাদেশিও কিছু কন্টেন্ট লিখি পজিটিভ বাংলাদেশ নামে তারপরে আমার একটা সিরিজ প্রোগ্রাম হয় লাইভ পডকাস্ট লিঙ্কড ইন পার্সন আওয়ার সেটারও আমার চ্যানেল আছে সব কিছু মিলে দেখা যায় যে আমার লিঙ্কড ইনও মোটামুটি চার লক্ষ নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে যেখানে যেখানে কি না আমি যে কোনো মেসেজ সুন্দরভাবে প্রতি মানে উপস্থাপন করতে পারি আমি ভেরি মাছ লাকি যে সবাই আমাকে খুবই পজিটিভলি নিয়েছে অ্যান্ড এইটাই আমার মোটিভেশান আর যেহেতু আমার অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম আমার সাথে ভলেন্টিয়ার আমি প্রত্যেক বছর কিন্তু একশো জন করে দুইবার রিক্রুট করি তার মানে দুইশো জন ভলেন্টিয়ার আসে ভলেন্টিয়ার আসলে আমি নিজে ওরা ইন্টার্ন করার একটা সুযোগ পাই আমি ওদেরকে যা যা শিখি সেটাই মাঝে মাঝে শেখাই যে কিভাবে একটা প্রজেক্টের প্রপোজাল লিখতে হয় কিভাবে একটা অনলাইন প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে হয় তারপরে এই প্রফেশনালদের সাথে কি প্রসেসে তাদেরকে ইনভাইট করতে মানে ফুল জার্নিটা আমার সাথে থাকতে থাকতে ওরা শিখে যায় এবং আমি নোটিস করেছি যে যারা আমার সাথে থাকে মানে কাজ করে ইন ফিউচারে দেখা যায় যে সে যেখানেই যায় তার মধ্যে একটা লিডারশিপ মানে আমি বলি যে লিডার আমি বিল্ড করার জন্য কাজ করি আর কি আমাদের একটা মোটো আছে যে লার্নিং টুডে লিডিং টুমোরো সো আমি সেখানোর কাজটা করি যে তারা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে ওই লিডারশিপ রোলটাতে নিয়ে যেতে পারে আর কি এবং যেহেতু নেটওয়ার্ক অনেক বড় অনেক জায়গা থেকে কিন্তু আনঅফিসিয়ালি আমাকে বলা হয় যে আপনার কাছে যদি কোনো ভালো প্রোফাইল থাকে সিবি থাকে তাদেরকে রিকমেন্ড করতে পারেন তখন আমার নেটওয়ার্কে যারা থাকে আমি যদি রেকমেন্ড করি ওখান থেকে যাদের জব হয়ে যায় তারা যখন আমাকে একটা টেক্সট দেয় যে আপু থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং আমার এই জবটাও হয়েছে জব তো আমি দিচ্ছি না ডেফিনেটলি তার স্কিলের জন্যই সে জবটা পাচ্ছে ওটাই হচ্ছে আমার দিন শেষের মোটিভেশান যে আচ্ছা আমি কিছু একটা করার সুযোগ পাচ্ছি আর প্রতিনিয়ত আমি শিখছি সেই শিখার লার্নিংগুলো আসলে আমি ইমপ্লিমেন্ট করি আমার কমিউনিটির জন্য আর কি দ্যাটস ইট well that's fantastic personally myself i have learned a very lot of new things from you and hopefully the the viewers who are you know seeing this podcast and listening to the entire thing you and i have to share with them and i think that is pure gold what you have shared uh, years of experience all brought together in a compact manner so jara amader ke eto khon shuneche আমাদেরকে আমাদের সাথে ছিল তারা অবশ্যই খুব ভালো কিছু লার্নিংস নিয়ে গিয়েছে স্পেশালি হচ্ছে ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টুডেস টাইম হোপফুলি ইন অ্যানাদার এপিসোড উই উইল সি ইউ এ গেইন অ্যান্ড আমাদের ভিউয়ার্সরা তখন হয়তো বা আপনার কাছ থেকে আরও নতুন কিছু শিখতে পারবে জানতে পারবে দেখতে পারবে এবং মোটামুটি আপনার যে একটা ইউথ ভলেন্টিয়ারিজম একটা কমিউনিটি আছে রাইট কমিউনিটি ইউ হ্যাভ এ কমিউনিটি দ্যাট ইজ ফারহানাস ব্রেন স্টেশন সো ওইখানেও তারা রিচ আউট করতে পারে আপনাকে এবং ওখান থেকে অনেক কিছু জানার আছে সো উইথ দ্যাট ফ্যান্টাস্টিক নোট লেটস এন্ড ইট ফর টুডে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর বিং উইথ আস অ্যান্ড উইল হোপফুলি সি ইউ ইন আদার এক্সাইটিং এপিসোড কাট